。人生在世，只图眼前快活。过了今晚，我们便是真夫妻了。将仇，不是，我和你无冤无仇，我只不过想拿回自己的钱，你又何必为难我呢？你，这点钱算什么？十三里铺的乱葬岗有一口红皮棺材，你若敢来，里面的金银珠宝就全都归你。哎，我的钱，我的钱，我，这他娘的也太险些了！老爹呀、啊，算一算，你死了也快三年了，家中事务繁忙，这才有空来见你，你可不要怪罪啊！啊，哎，最近我手头确实有点紧，所以啊，想找您借两个钱花，您不能挑我理儿吧？说你办事儿，不可能不留余地呀、啊！你肯定是跟我藏着贼心眼儿呢。哎，啊啊啊啊哎、老天，老天，你说你。你都入土了，你还给我猜这谜啊？哦，若是儿子有窍，悉心磕了头，自然能发现这暗格。但是你儿子啊，太聪明了，这头我也就不磕了啊。<笑>三位是在等人吗？啊，既然是三缺一，不如我陪各位打一圈如何？好，好，好，来，拜拜，九头。
，又我来呀！不好意思啊，小弟我这命里就带壶，今天要是给各位赢干净了，千万别怪罪，不要怪罪。拿钱拿钱。西风，西风。几局，你出钱就算了，可你现在追袭，不想活了吧？啊！你有眼无珠，你凭什么说我出钱啊？你真以为我们看不见吗？别别别动作，别动作，我我把钱都给你们，都给你们。我不要钱，不要命、啊坟的是胡国华，我胡八一可是咱们胡家仅存的一根独苗，您还要保佑我将来大富大贵呢？阿弥陀佛！你你给我起来！爹，今天是你的忌日，上坟打孩子。屠格勒，我今天让你高兴高兴。别别别！太生了，我不高兴。哎，爷爷，别打了！你倒是说祖坟里是什么狗？哎呀，哎呀，哎呦，真祖宗！哎呀，哎，哎呦！你小子行啊，挨了揍，还拨那死人钱。想知道是吧？来来，我告诉你，那可是个宝贝，让爷爷我白白得了个媳妇。哈哈哈哈哈！江江，你们外甥来看你来嘞！开门！兔崽子，你还敢来？个小兔崽子，干什么？胡家万贯家财啊，被你输的一分不剩，我打死你！你先跟这啥？这什么？你欠我们家一千两银元，你先还给我。钱是你爹存在我这儿的，我们俩已经约定好了，你找不着媳妇儿，这钱一分都不会给你。滚！不是，张德才，张德才，你们这什么狗屁约定啊？你们这样不如让我去死呢！哎，哼，滚！你真当我是臭要饭的？一个演员，你真当我瞎呢？哎呦！老师傅，老师傅，有买卖上门了。我要一个新娘子
，越喜庆越好，但比活人还像活人呢、啊。少爷可真会说笑话。少爷，我当心这纸人真活了。小子，这才一天功夫，你就找这媳妇儿了？哎，舅舅，呃，那个钱，您看是不是可以？我这人还没见呢，钱钱钱，你你就知道惦记钱？不是，哎，哎，舅舅舅舅舅舅，不是，他染了风寒，正在休息，我怕您过去，他传染给您，这样。等过两天他好了，我领着他登门拜访啊！我今儿个就是为了让您放心，看看您这侄子他靠得住啊！所以那个钱您是不是先？胡闹！这风寒可大可小，那我更得看看了。哎，舅舅舅舅舅舅，男女有别，他又是一个富人躺在这儿，您是长辈，这实在不方便。吴光华，你今天再给我玩猫腻，你信不信我大嘴巴抽死你！我。国华，我的病不碍事，赶紧让舅舅坐下吧。舅舅，你上了年纪，还是别吃这么多了。嗯，好，嗯嗯，别说我昨天没有这么馋，今天的菜实在太好吃了。不能再吃了。舅舅觉得可口，就多吃些，就当我们小两口孝敬您的。再过几日呢，就是这臭小子的生日了，他从小顽劣，不肯娶妻。今日啊，你们修成了正果啊。我也算对得起他死去的爹娘了。国华经此变故，也算痛改前非了。哎，我们俩打算离开长乐镇，去投奔我娘家。可惜，实在凑不出路费，这才麻烦舅舅您了。那不麻烦，不麻烦。家还是媳妇儿的，我们家就是你舅妈说了算。侄媳妇，替我们管管这侯家的浪荡子。舅舅放心，他绝对逃不出我的手掌心。今天天色也不早了，我也吃饱了，走了。啊，舅舅，舅别走，我舍不得你呐。别舍不得我呀，侄媳妇还病着呢。啊。舅舅，哎，舅舅，哥哥，你去哪儿啊？我不忍你可怜，才出手相助。你人不算坏，咱俩。就假戏真做成了亲吧。哎呀，人鬼殊途，咱俩真做不成两口子啊！人生在世，只图眼前快活，过了今晚。我们便是真夫妻了。我多好意替你解困
，你却恩将仇报。不是，我和你无冤无仇，我只不过想拿回自己的钱，你又何必为难我呢？你，这点钱算什么？十三里铺的乱葬岗有一口红皮棺材，你若敢来，里面的金银珠宝就全都归你。哎，我的钱，我的钱。<笑>这他娘的也太现行了！也，咱不一去，岂不喜？那相国风流浪迹，倒西歌。别唱了，哥们儿，你这哪儿唱戏呀、啊？简直就是哭丧！你也不是个少爷，你现在就是个乞丐，都饿了三天了，也不说上街讨口饭吃。我跟你们不一样，我要脸。这人呐，不管从前有多气派，当了乞丐啊，就要为了五斗米折腰。快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快胡少爷，怎么又是你啊？你是属狗的吗？我身上的味道还能让你记一辈子吗？是孤身一书，要是不嫌弃的话
，咱俩做个伴儿吧。王老板好雅致啊！玩玩而已啊！你说过，除了我，不会再找其他的女人了。你原来不也是干这个的吗？我能请神上身。不了多久，整个长乐镇就都是我的。这个局该收网了。哎，谢谢客官，欢迎随意挑选。哎呀，现在都没开张的吧？你这生意都让你给做死了。胡少爷，这样，我教你一个法子。走过路过，不要错过啊！买三朵送一朵啦，买三朵送一朵，买不了吃亏，买不了上当啊！都来看一看哦。放心，送的那朵都是蔫的。生意重在诚信，你这是欺骗。你得明白无奸不商的道理，我这肚子里装的都是生意精，放心啊。哎，走过路过，瞧一瞧，看一看啊！买三朵送一朵啊，送的那朵更好看了啊！买三朵送一朵，买三朵送一朵。哎呀，想当年我的生意做的也是风生水起，怎么可能这几朵破花我卖不出去呢？以前你做的都是钱生钱的生意，现在要白手起家。还是需要一门手艺。说了也是白说，我除了会花钱，哪还有什么手艺啊？你们这儿买花送不送花盆啊睡觉啊！买花送花盆啊，随便挑，随便选。这个好，这个好。你这只花盆是何寓意？寓意什么？寓意多子多福啊！好啊，这个。好好好好，谢谢。好。来，客官。今天赚了好多铜板，都给你吧。那我。不客气了，就当还你那一块银元了。行，吃完这顿散伙饭，你卖你的花，我得去发财了。你又要去赌吗？这镇上多少人输得妻离子散、倾家荡产，凭什么你觉得你能赢呢？嗯你需要一套趁手的工具。我没事儿，我一大老爷们儿。那个，说说你吧，你家里人呢？我从小就没了爹娘，又瞎了眼睛，可我鼻子很灵，闻香不忘
，蚊香不旺，有没有那么神奇啊？这桌子上有葱、醋、辣子，还有蒜泥。蒜泥是隔夜的，还是不要再吃了。哎，你这本事有点厉害啊！你这没准能发横财啊！我可不想要什么横财，我就想靠着自己的双手。踏踏实实赚钱。哦。为什么这蝴蝶总爱落你肩上呢？可能是因为我总跟花打交道吧。这顿饭我请，这是我有生以来第一次靠这双手赚钱。剩下的，你帮我置办一套。木匠工具吧，啊，走了。你去哪儿？我去找些好点的木料。你到城隍庙等我。咱们继续合伙做生意。胡少爷三十岁寿辰，是你。您的命格将迎来大运，可谓是枯木逢春，那可比以前更为富贵。哼，是吗？有一个臭算命的说我是散财童子转世，根本就活不过三十岁。可他并没有算出，有一笔天大的阴财，会落到您的身上。可是等人？是，我在等一个朋友。你那朋友托我送来口信，今后不会再与你一同卖花了。如此，就劳烦小姐，把这套木匠工具替我交给他吧。这是他的手艺，不能落下。他怕是用不上了，小姐。何事啊？你身上的味道很奇特，是死藤草的味道。听说死藤草非常危险，小姐可千万要当心才好。这女鬼呀、啊，生前是陈大帅的独女，可惜红颜薄命，还未出嫁就死于意外。那些陪嫁的钱呢，就改成了陪葬。如今这女鬼看上了你，只要你与她结了冥婚，那便是黄金万。你到了乱葬岗，将这三根香点燃，举过头顶。便会有丧门吊客两位阴差助你找到那红皮棺材。